Kuhang-kuha sa CCTV video na ito ng Barangay Santa Teresita, Quezon City, ang banggaan ng ambulansya at taxi sa Cuenco Street Corner Mayon. Agad na umatras ang taxi, kita ang pagtagas ng tubig mula sa radiator nito. Wasak na wasak naman ang harapan ng ambulansya. Eh, biglang inatras. Para may dahilan siya pag dumating, dumating yung traffic investigator na yung pangyayari niya na hindi siya mali. Galing ang ambulansya sa Barangay Malanday sa San Mateo Rizal. At papunta sa ng Philippine General Hospital para ihatid ang isang sanggol na may hydrocephalus ng salpukin sila ng taxi. Nakawangwang kami. Itong pong taxi, umuobertik po doon sa dalawang sasakyan na pinahinto ng security guard. Yun, ang tulin, sinalpok, sinalpok po kami. Agad namang rumisponde ang mga taga-barangay. Dahil emergency, inihatid muna ng driver ng ambulansya ang pasyente. Gayun din ang mga sakay nito na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang parte ng katawan. Nagpunta naman daw sa barangay para ipaliwanag ang nangyari ang taxi driver na nagpakilalang si Christopher Ruben. Pero bigla raw itong umalis. Nakuhanan pa nga sa CCTV ang kanyang pagtakas. Hinabos siya ng mga taga-barangay pero hindi na nila ito inabutan. Ano sabi niya? Na inabot niya sa driver ng ambul ambulansya. Okay. Nagulat na lang kami nung biglang yung mga tao ko, nagulat nung biglang mawala itong taxi driver na ito. Ang isa sa mga sakay ng ambulansya ni si Rosemary Sarmiento, iika-ika pa at naiyak na lang sa nangyari. Hindi po ako masyado nakagalaw dahil may malita kong anak. Iniinda rin ni Merle Balatbat ang tinamorin niyang pinsala sa tuhod. Bigla na lang po kami nagulat. Biglang tumilapon po kami sa unahan ng ano, ambulansya. Ang ipinagpapasalamat na lang daw nila, walang nangyari sa sanggol. Nakarga-karga nila na mangyari ang insidente. Masakit na nga raw ang mga pinsalang tinamo nila sa katawan, mas masakit daw na takasan sila ng taxi driver. Kaya apila ng mga biktima, sana sumuko na ito at tulungan man lang daw sana silang magpagamot. Marisol Abduraman, GMA News.